Elle ne ressemble à aucune autre. La Wing Fusion de chez Ozone arrive avec un concept ultra innovant dans le Wing Foil, comprenant un double profil complet inspiré des parapentes, des ailes de kite à caisson et autres Wing Suit. Qu'est-ce que ça change par rapport à une Wing classique Est-ce qu'elle va vraiment plus vite tout le temps Qu'est-ce qui se passe si on tombe à l'eau À qui s'adresse cette Wing unique en son genre Est-ce vraiment l'innovation la plus marquante de la jeune histoire de Wing Foil J'ai testé cette Wing et je vous débriefe tout ça dans la suite de la vidéo. Salut les copains et copines, bienvenue avec moi sur la Water Sport Zone pour cette première vidéo de 2024. D'abord, je voulais prendre quelques secondes pour vous souhaiter une bonne année et aussi bien sûr vous remercier pour votre soutien. Depuis le 31 décembre, vous êtes désormais plus de 30 000 à vous être abonné à ma chaîne et ça fait super plaisir, donc un grand merci. Si toi tu ne l'as pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner car cette année va être pleine de surprises. Et si tu es sur Instagram, pense aussi à me suivre sur le compte qui s'affiche à l'écran. J'y donne aussi pas mal de conseils tous les jours. J'arrête euh, l'auto-promo, moi non plus j'aime pas trop ça, alors désolé de vous saouler. Repassons plutôt au sujet qui nous intéresse le plus, la toute dernière Ozone Fusion avec son double profil complet à caisson. Comme d'habitude, je vais enchaîner descriptif produit, point fort, point faible qui seront sortis de mes tests avant de finir sur un bilan pour remettre les choses en perspective. Allez, attaquons avec le descriptif produit. Du coup, ça n'aura échappé à personne, je pense. La particularité principale de cette wing réside dans son profil double pot inspiré des ailes de kite à caisson et des parapentes. Pour ceux qui ne connaissent pas la marque Ozone, c'est une marque qui fait référence en fait dans ces deux domaines. Ils ont un savoir-faire indéniable sur ce genre de produit. Donc, ça paraît logique qu'ils aient été les premiers à explorer cette voie. L'idée avec ce type de design, se rapprochant d'un profil d'aile d'avion, c'est de limiter la traînée en supprimant le, le vortex qui se crée derrière l'inévitable gros boudin gonflable. Mieux encore, euh, plutôt que de juste remplir un vide, euh, qui serait juste de tendre un tissu en fait, pour euh, empêcher qu'il y ait ce vortex derrière le, le boudin, l'utilisation en fait, de caissons qui se remplissent d'air permet de mettre le tissu sous une pression positive depuis l'intérieur et ça permet aussi de lui donner une forme même sur l'intrados du profil. C'est à cela que servent les prises d'air en fait, que l'on voit en orange. C'est pour faire rentrer de, du vent et le mettre un peu sous pression euh, à l'intérieur. Donc s'il y a de l'eau qui rentre dans le profil, il y a aussi des évacuations qui sont prévues sur la partie arrière. Après, en dehors de cette caractéristique incontournable, la géométrie générale de l'aile fait apparaître euh, une envergure relativement classique, donc euh, 3,50 m pour la 5 m, mais tout de même une corde assez élevée, donc là on est à 2,08 m, et peu de vrillage en statique sur les oreilles. Assemblée avec une coupe horizontale, la fusion conserve une structure gonflable pour la tenir en forme et avec des chambres à air séparées. Le tissu utilisé sur le leading edge ressemble pas mal à celui des versions SLS de Diotone avec un rendu haut de gamme. La pression recommandée est de 7 PSI sur le boudin principal et 8 PSI sur la hâte centrale. Donc deux chambres qui sont séparées comme je l'ai déjà évoqué. Les valves sont accessibles à l'aide d'un zip. Euh, puisqu'elles sont euh, effectivement cachées dans le double profil. Euh, le spi utilisé, en fait, il est plus léger que les tissus euh, habituels, ce qui permet de limiter le poids malgré l'augmentation bah, forcément drastique de la quantité de tissu, puisqu'il y a euh, deux fois plus de, de surface de tissu. On a euh, quand même du triple rip-top sur l'extrados et du double sur l'intrados. Euh, Ozone donc, a choisi de ne pas mettre de fenêtre sur ce modèle. Et, euh, et puis voilà, du coup, bah, j'ai pesé la fusion 5 mètres à 3,3 kg sur ma balance, ce qui n'est pas un poids à plume. Par exemple, une Diotone Unit, ça pèse 2,8 kg, une F1 euh, Swing V3, c'est plutôt 2,6 kg, si mes souvenirs sont bons. Mais voilà, ce poids de la fusion, ce n'est pas catastrophique non plus, euh, surtout qu'il faut le relativiser entre le poids sur la balance et le poids dans les mains en navigation, et ça, on, on en reparlera tout à l'heure, parce que vous verrez que j'ai été assez surpris. Au niveau des poignets, Ozone a choisi des poignets rigides en carbone qui sont légèrement asymétriques pour une meilleure ergonomie en navigation. Donc c'est l'histoire du décalage main avant, euh, main arrière, pour moins plier le bras arrière. Leur particularité par rapport à ce qui existe sur le marché, c'est qu'elles ne sont pas vissées euh, dans un support en plastique qui serait lui-même euh, intégré dans la wing, mais en fait que euh, les poignets sont juste cousus. Et euh, en juste, c'est façon de parler. Hein. Parce que Ozone, euh, c'est la seule marque à proposer ça, euh, et donc merci le point de couture exclusif et super costaud c'est aussi bah, l'avantage pour Ozone d'avoir sa propre usine de fabrication j'aime bien cette solution cousue car les vis dans les boudins j'avoue que ça m'a toujours fait un peu peur et, euh, et là franchement euh, enfin, ça tient vraiment bien donc euh, à noter aussi euh, que les renforts sont nombreux sur les boudins euh, gonflables à l'image de la bande rédisseuse que l'on retrouve sur toute la longueur de la latte Franchement, euh, la fabrication Ozone, euh, les coutures, tout ça, c'est vraiment euh, de la haute qualité 
et euh, ça le mérite d'être souligné. Donc euh, livré dans un sac simple mais pratique, la fusion arrive accompagnée aussi d'un liche euh, élastique mais euh, donc en ceinture qui sert aussi à tenir la wing lorsqu'elle est pliée. Et donc la fusion, elle est prévue pour être euh, proposée en 7 surfaces de 4, 3 mètres, 3, 6, 4, 3, 5, 0 et 5, 7 et 6, 5. Je crois que ces deux dernières surfaces, elles, elles seront disponibles plus tard. Et euh, bah, la fusion, elle sort euh, en 5 mètres à 2099 euros au magasin. Donc au niveau du prix, on est clairement sur du, euh, sur du très haut de gamme. Maintenant, euh, passons sur l'eau, parce que la théorie, il en faut, et il euh, n'y a pas de problème, mais le but, c'est quand même la pratique et de s'amuser sur l'eau. Donc, commençons par les points forts. Ce par quoi j'ai envie de commencer, c'est le plaisir que j'ai pris à naviguer avec cette fusion qui m'a naturellement incité à essayer de repousser un peu mes performances en vitesse sur l'eau en wingfoil. J'avais pas tellement essayé avant, enfin juste un tout petit peu pour comme ça là cet été, mais parce qu'en fait je trouvais pas ça tellement naturel avec le matos classique. Et, mais j'avoue que là j'ai naturellement eu envie d'aller plus vite et ça s'est rapidement montré assez grisant et excitant. Surtout avec une wing qui te donne autant de contrôle et qui est aussi euh, stable et qui glisse comme ça. Donc je viens de l'évoquer, la stabilité de la fusion elle est clairement impressionnante. Ça ne bouge pas, il n'y a pas de petits mouvements parasites. Donc ça donne confiance pour, euh, pour rentrer dedans. Du coup, on peut mettre tout son poids dans le harnais pour contrer la puissance de la wing afin de mieux mettre sous pression le foil et donc de mieux exploiter toute la puissance pour euh, accélérer. Et le plus fou au niveau de la stabilité, c'est au près. Mais même au portant, en fait, c'est vraiment remarquable. Pendant que je parle de remonter au vent, le gain en VMG avec la fusion est indéniable. On remonte clairement plus haut, plus vite et d'autant plus que comme je viens de le dire, on est plus stable et donc plus en confiance pour pousser sur le foil. En termes de performance pure, c'est là que le gain me semble le, le, vraiment le plus important. La descente au vent en mode perf est assez remarquable aussi, bah je l'ai dit. Pareil, je l'ai déjà évoqué mais je réinsiste, parmi les points marquants de la fusion, je vais insister sur la glisse. On a l'impression qu'elle veut tout le temps accélérer. Euh, qu'il n'y a pas de résistance aéro, ou en tout cas moins que ce à quoi on est habitué, sans doute parce que la traînée, en fait, elle est vraiment diminuée. Euh, après, voilà, il faut savoir qu'il faut quand même avoir le foil qui suit, c'est-à-dire que si on a un foil un peu gros ou pas très perf, on ne sortira pas le potentiel de vitesse de la, de la fusion, parce qu'en fait, évidemment, la traînée, elle sera tellement importante sous l'eau que ça ne nous permettra pas d'accélérer. En fait, la fusion, plus elle accélère, plus elle a envie d'accélérer, et sans forcément demander de la border plus fort, parce qu'elle traque dans le sens du déplacement. Perso, en fait, dès ma première sortie en fusion, j'avais utilisé un AFS Pure 700. Ben, J'ai battu mon record de vitesse de pointe. Euh, à l'époque, je crois que c'était euh, à peine 25 nœuds. Donc, je l'avais battu direct à, je sais plus, 26, 20, 27 nœuds, je crois. Et euh, en fait, je l'ai ensuite repoussé à chaque fois dans les premières sessions jusqu'à flirter avec euh, les 30 nœuds en utilisant un foil plus petit, mais donc F1 Escape 630. Et avec un MAT 85, c'est pas encore euh, le Shubanga euh, ou je sais pas trop quoi. Et euh, bon voilà, après bon, mon GPS tombe en panne, j'ai plus trop pu l'utiliser. Mais euh, au final, ce qui m'a plus impressionné avec la fusion, au-delà de la vitesse max, c'est surtout la vitesse de croisière. Parce qu'avec une wing normale, disons que naviguer à, à 20, 22 nœuds de croisière, ça demande déjà pas mal de concentration et d'effort. Tandis qu'avec la fusion, en fait, c'est naturel. En fait, sa vitesse de base, c'est ça quoi. Et, et les, les 25 nœuds, ils arrivent même très vite. Et plus ça va vite, plus elle va aller vite, mais tout en contrôle. C'est incroyable tellement elle reste imperturbable. Un autre point fort que j'ai pointé et qui m'a un peu surpris, euh, parce que ouais, je ne l'attendais pas trop là-dessus, c'est sa portance dans les sauts. Alors sur mon premier saut, je me suis envolé super haut sans même avoir de tremplin. Et en fait, ça m'a carrément euh, étonné. Quoi. Je ne sais presque plus comment faire en l'air. La sustentation en l'air aussi, elle est vraiment bluffante. L'aile ne décroche pas, on ne retombe pas comme une, euh, comme une crêpe. Donc ça demande un tout petit peu de s'adapter dans les sauts, mais c'est vraiment intéressant et enfin, c'est ouais, surprenant. Un peu de la même manière, malgré qu'elle soit légèrement euh, moins légère sur la balance, la fusion se montre très légère dans les manœuvres, comme les jibes, et en particulier les Heineken jibes. C'est un peu comme si en fait, je sais pas, elle se portait toute seule. Donc euh, c'est là que je disais que le, les 3,3 kg sur la balance, en fait, euh, ils n'ont pas de sens sur l'eau, euh, on ne le sent pas du tout. Quoi. Encore un autre point que j'ai particulièrement apprécié, c'est son contrôle en haute plage qui est assez incroyable aussi. La limite, c'est vraiment la capacité du rider à donner le change. Euh, Ce n'est pas la wing qui secoue, qui perd son profil. D'ailleurs, euh, ben, en fait, la fusion, elle ne flappe juste jamais. Et euh, ça, c'est aussi agréable. Perso, ben, je ne sais pas si ça se voit sur les images, mais euh, ben, notamment dans le shooting, là, j'ai navigué en 5 mètres, il y avait plus de 30 nœuds. Je pense qu'il y avait même 35 nœuds par moment bien tassés. Et la fusion était bah, toujours sous contrôle. Alors, ok, c'était quand même un peu euh, physique, mais surtout dans les jambes en fait. 
mais euh, je, la, la wing, euh, elle me secouait pas comme un prunier. Quoi. Enfin, je retiens euh, aussi son équilibre, euh, l'ergonomie de ses poignets, la traction dans le sens du déplacement et une certaine forme de tendresse, tout en gardant quand même une certaine nervosité dans les performances. Et euh, bref, un comportement euh, globalement euh, super agréable. Maintenant, si je dois évoquer les points où la fusion est moins à son avantage, euh, en fait, il y a d'abord le fait que c'est une aile qui se pompe, par exemple avec modération et tact. Son truc à elle, c'est l'écoulement laminaire un, et un développement de puissance euh, passif. Donc en gros, ça ne sert à rien de la secouer comme un prunier pour partir, même si au final, nous, on est habitué à ça, on s'est habitué à ça et que ça devient un réflexe. Donc ça demande un petit temps d'adaptation pour la laisser travailler et pour que les filets d'air se mettent en place et qu'elle développe pleinement sa puissance au fur et à mesure. Donc par moment, on va avoir besoin de s'adapter, on peut aussi avoir l'impression qu'on part pas tout à fait aussi bien. Au final, c'est sans doute plus une question d'habitude, mais voilà, je voulais quand même le signaler. J'ai eu aussi besoin d'adapter un peu mon, mon virement de bord sur les talons pour pas que la voile appuie, parce que la fusion elle se pilote avec beaucoup de finesse dans cette phase. Sur les pointes de pied, ça a été pour moi plus naturel, mais sur les talons, euh, voilà, elle m'a appuyé un petit peu dessus euh, au départ, donc euh, j'ai dosé le passage de, de la wing au bon moment. Le free fly, c'est pas vraiment son programme. Euh, dans cette situation, elle alterne le très bon en se portant très bien d'elle-même, mais en revanche, euh, bah, des fois, euh, gigote aussi pas mal. Donc pour le free fly, disons qu'elle peut le faire, mais est, elle n'est pas trop faite pour ça. Et quelque part, ça tombe bien parce qu'elle apprécierait pas trop non plus de se faire brasser dans une vague. Voilà, je pense que c'est quand même la wing qui aime le moins être dans l'eau, même si euh, les évacuations fonctionnent très bien au cas où il y a un petit peu d'eau qui rentre dedans. Mais les caissons, euh, c'est pareil en kite, généralement, ça aime pas trop se remplir d'eau, trop souvent, parce que c'est pas bon pour les coutures, ça fait des, du poids, de la, de la, de la, des sollicitations sur les coutures qui sont, qui sont pas géniales. Donc globalement, la fusion, bah, c'est une aile euh, qui demande aussi plus de soins et d'attention, parce que c'est une wing euh, technique. Alors technique, pas qu'elle soit difficile à utiliser, mais dans le sens euh, que c'est un produit euh, élaboré. Du coup, ça veut dire aussi que c'est une wing plus spécialisée, donc moins polyvalente pour passer d'une pratique à l'autre avec le même joujou. Pour résumer et pour dresser un bilan, euh, la Fusion arbore donc un design révolutionnaire qui apporte un gain de performance indéniable. Je pense qu'Ozone frappe un grand coup et que c'est une véritable avancée d'une stabilité incroyable qui va vraiment plus vite en pointe mais aussi en vitesse de croisière et pour les sauts. Surtout si on a le foil adapté et qu'on navigue un peu toilé. Je comparerai ça à l'arrivée du camber en windsurf et ça s'inscrit aussi dans la tendance des wings qui se spécialisent petit à petit vers un type de pratique et donc ici euh, c'est un type de pratique axé sur la performance. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne change pas beaucoup la manière de naviguer, il y a juste un ou deux petits détails mais anecdotiques presque, c'est ni beaucoup plus contraignant ni plus technique, au contraire même euh, grâce à la stabilité de la voile. Je retiens aussi la qualité de la construction et l'assemblage de grandes factures à l'image des points de couture hyper denses comme on ne voit que chez nulle autre marque. Une fois que j'ai dit ça, la vraie question c'est à qui s'adresse donc cette wing Évidemment, euh, ceux qui recherchent la performance pure en race devraient particulièrement bien apprécier cette, euh, cette wing. Mais elle correspondra aussi très bien à ceux qui naviguent déjà bien, qui sont à l'aise sur leur manœuvre, qui veulent naviguer vite, se balader à vitesse rapide avec une super VMG. Il faut aussi avoir l'habitude de naviguer un peu toilé, avoir le foil qui va avec, c'est-à-dire sans doute une surface euh, inférieure à 800 cm2, parce qu'en fait avec un foil qui plafonne à 15 nœuds, je caricature, hein, avoir une telle wing, en fait ça sert à rien. Maintenant, comme à chaque fois qu'arrivent des innovations, je suis vraiment curieux de voir comment va réagir la concurrence. Alors reste connecté ici sur ma chaîne et sur mon Instagram pour ne pas manquer les prochaines infos matos. Si tu as aimé cette vidéo, je te recommande la playlist de mes tests de matos de Wing qui s'affiche à l'écran ici. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un petit mot en commentaire, c'est toujours apprécié. Allez, bye bye, à samedi prochain 9h15.